，我是文芳，是一个时尚创作博主，把所有主题能跟乡土融入到一起，让你看到这种东西，哇塞，就像是在这片土地里面刚长出来的一个植物一样。我希望男生穿、女生穿同样一件衣服，它是各自的味道，不是非要强调男女性别这回事做《末代皇帝》那个主题的时候，电影看了好多遍。小皇帝吃母乳的时候，几个老妃子偷窥的角度，湖上泛舟游船，很像一幅画。清朝末期衰败的那种感觉，因为那个镜头，哎，去拍整个系列的。用了一个金戈带子，然后作为肩膀的这样一个装饰。框子里面后面红色的那个就是一堆杂草，我就觉得那个很像红珊瑚。你营造的环境里面，周围所有的东西都能为你所用。大自然的所有的东西，它是万物皆可高级。敦煌这么神话的东西，希望把它拍得更烟火气息一点，希望它有那种刚从土里面剥开的那种感觉。我站在那个墙缝之间，我就直接用那个土往我身上撒。你就在这块徘徊，因为等光稍微有一点点出来的时候，我们就趁着那个光赶紧去拍一些东西。那个废弃了十几年的一个破土房，我一看那个光打在那个墙上的感觉，我就是啊，这就是我想要的。大家就觉得那种环境很破，在我创造那个幻境中，我觉得那个景好美啊。我必须要拍的一个景，我不觉得它是苦的，我觉得不拍我心里不舒服。拍那个崖壁的时候，脚下面有刺儿。很容易踩不稳就滑下去了，随时要抱着树，挂在树上。黄河那个，我在那试了好久，没想就直接下水。刚进去那一下太深了，就是完全我站不住，感觉要把我冲走了。然后我就用手指使劲抠到泥里面，让自己固定住。我现在所有拍的东西，我都要考虑在我家里能不能拍，因为我觉得我在那边灵感会不断。我用我们家这个老镜子反射进去的光，把光线打在我人物头部的地方。传统手工看起来可能大红大绿，但是配色上它很高级。这一周围就是我爸做的手工的桌椅板凳，虽然很便宜，但我觉得它就像一件很古老的艺术品一样，很美。我很早之前想做这方面的东西，面试过模特公司，踩了不少这种坑呢。服务员呀、啊，就门童啊，那些我都做，就只要能先生活下来。妈妈去世那个时候，人走茶凉，我妈就属于那一辈子给别人活。啊，生病的那个阶段，希望他能给自己好好活一下，已经没太多时间了。我就一定要做自己想要做的事，赶紧去做。三年前正式拍这个东西，有第一盘彩妆的时候，就开始在脸上尝试。刚开始我就已经做好准备，肯定会被骂，哗众取宠或者是博眼球之类的。对于我小时候成熟那些东西，这根本不是问题。小时候会因为长相或者家庭条件被一直霸凌，被人家打了，在路上我就会自我疗愈。我家里人都很阳光，我自己也是个小太阳。我爸他就觉得只要你是做正事，支持他就行了。需要那么两个大筐子，那年前我爸很忙的，他就十一点回来了，他说我现在给你做吧。家里人对我是一个极大的支持，似乎在给我做着一个后盾。穿个旗袍啊，化了妆啊，我家里人就在旁边围观，还说：“哎，你穿着还挺好看的。”我基本上一个人干一个团队的活，一点点摸索吧
，用手机里面慢慢剪。我就期待音乐加上去那一刻，就感觉在闪光了，真的。我没有觉得什么一定要达成的目标，我希望有不断的视频能让我拍。